Williams está sendo processada em 100 milhões de dólares e também já tem um outro processo correndo na casa dos 149 milhões de dólares. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, a situação da equipe Williams não é das melhores, seja dentro ou fora das pistas. Dentro das pistas o desempenho não é grande coisa, a equipe também passa por dificuldades com um de seus pilotos que não consegue acompanhar o Alexander Albon e fora das pistas precisam de melhor infraestrutura, estão lutando nos bastidores da Fórmula 1 para tentar conseguir alguma brecha no regulamento, alguma coisa que permita colocar mais dinheiro no desenvolvimento estrutural, só que no jurídico tem ido de mal a pior. Isso porque a Williams está com dois processos gigantescos em 2023 e precisa, obviamente, se respaldar para não ter nenhum tipo de problema. Passando rapidamente pelo primeiro processo, que é uma coisa que já está público há um tempo, nós já estávamos sabendo, só para você entender a situação, a Rocket, que é aquela empresa que patrocinou a Williams em 2019 e também 20, entrou com uma ação no valor de 149 milhões de dólares contra a Williams, alegando que foram enganados acerca da performance do carro. Falando de uma forma bem simplificada, para a gente não entrar aqui em termos e em questões um pouco mais complexas, basicamente a Rocket está falando que a Williams prometeu um carro competitivo, não entregou e em 2020 tiveram um problema com pagamentos pelo simples fato que o acordo firmado era para uma temporada de Fórmula 1 normal, mas 2020 teve o Covid, teve um calendário menor e aí entrou uma disputa muito grande entre as duas empresas para saber como ficaria esse pagamento e no final das contas, inclusive em 2022, a Williams venceu nos tribunais do Reino Unido uma ação contra a Rocket que teria que pagar cerca ali de seus 20 e poucos milhões de euros para a equipe britânica como forma de compensar pelo pagamento não feito do patrocínio em 2020. Só que a Rocket alega que ela foi enganada e que na verdade o contrato dizia uma coisa, a Williams fez outra, então ela não pagou a Williams e aí virou todo aquele problema e agora em 2023 estão com mais uma ação contra a Williams e a Williams já se mostrou ciente, porém não há grandes novidades nesse caso, pelo menos até agora. Mas então o que tem a ver o novo processo? Bom, a situação financeira da equipe ou da empresa Williams, já que a Williams não lida somente com a Fórmula 1, com certeza não vai ficar legal se perderem esse processo de 149 milhões e o novo de 100 milhões de dólares que está sendo movimentado por uma ex-funcionária. O nome dela inclusive é Claudia Schwartz, eu vou deixar a matéria em português para vocês, eu sempre prezo em colocar as matérias que saem em português também para vocês o link em português, mas a matéria original é do jornal The Times. Qual que é a circunstância envolvendo a Williams e que pode prejudicar muito o grupo, inclusive envolve a atual dona da equipe, a Doriton Capital. Claudia Shores afirma que a Williams deliberadamente vazou informações sobre seu suposto relacionamento com o ex-presidente da Doriton Capital, o Darren Fultz, para inviabilizar sua posição na equipe. E ela ainda nega que tenha tido um caso extraconjugal com o Darren, o ex-presidente. Em contrapartida, a Williams acabou entrando com uma ação contra a Claudia Schwartz por um, numa quantia de 6,9 milhões de dólares, alegando que Claudia, juntamente com seu marido Axel, havia montado um esquema para prejudicar a equipe e que, inclusive, usaram suas conexões para selecionar determinados fornecedores, notas fiscais superfaturadas com a conivência do ex-presidente Darren Fultz. Tudo isso prejudicando a equipe por mais de um ano. O caso levou à demissão, inclusive, da Cláudia, do Fultz, bem como também do Yoss Capito, que é o ex-chefe de equipe, você deve se lembrar dele. Ou seja, seria um esquema de corrupção dentro da Williams, com notas superfaturadas, prejudicando a equipe, um relacionamento direto entre a ex-funcionária com o ex-presidente da Doriton, e toda essa ligação entre os três, incluindo, no caso, o marido da Cláudia também gerou para Williams um belo prejuízo esportivo, financeiro, etc. Não está explícito como que o Yoss Capito estaria envolvido nesse caso. Não foi falado, pelo menos na matéria aqui, 
espero que em breve a gente tenha alguma coisa nova, alguma coisa mais palpável para estar tá falando. O que, que é a implicação disso? O grupo Williams não é o grupo mais rico do mundo, tem as suas dificuldades financeiras, apesar de não estarem atuando somente na Fórmula 1. Porém, dois processos pesados estão sendo movimentados contra eles, e não sabemos necessariamente até que ponto a Williams é inocente ou é culpada. Imagina se ela perde esses dois processos. Nós estamos falando de muita grana que poderia estar sendo alocada em melhorias para a equipe de Fórmula 1 e que no final das contas vão ter que ir para outra área. É claro que a Williams pode tirar dinheiro de outros pontos também, não somente da Fórmula 1. Mas você entende a linha de raciocínio que eu estou colocando aqui, que o grupo por si só vai perder muito e possivelmente terá que podar algumas áreas para poder pagar essas dívidas. Obviamente também essas dívidas não são pagas à vista, você tem acordos que são feitos. Fato é que você tem uma ex-patrocinadora alegando uma fraude no contrato e nos pagamentos, inclusive contratando um dos melhores advogados que se tem na área. Você tem uma ex-funcionária alegando que a empresa deliberadamente tentou manchar a sua imagem, o que é também gravíssimo pelo âmbito profissional. E a Williams vai ter que rebolar bastante para provar que, na verdade, a vítima é ela. Que sim, houve fraude por parte da ex-funcionária e do ex-presidente da Dorton, e que sim, a Rocket é que estava errada, lembrando que a Williams já ganhou um processo contra a Rocket no ano passado. Tudo isso bota a Williams no centro de um grande problema e num momento péssimo na Fórmula 1, em que precisam de recursos para poder botar ali na Fórmula 1, precisam de uma brecha também para poder melhorar suas instalações, precisam de um carro competitivo e tudo isso demanda dinheiro. E dinheiro é justamente o que a Williams vai ter que gastar para se defender e se perder vai ter que ainda pagar os seus acusadores. Então é isso, a Williams passando por um momento muito nebuloso, fico triste de ver isso da equipe, uma equipe lendária, uma equipe multicampeã, mas que infelizmente não vive o seu melhor momento e eu quero saber de você o que, que você espera disso tudo, se você tem acompanhado, às vezes, na mídia gringa, o que está acontecendo com a Rocket e tudo mais, o que, que você espera da Williams, e também te convido, a caso você queira comprar jogos, gift cards, faça isso pelo link da descrição, você ajuda o canal e ainda economiza uma grana lá na Instant Game. Lembrando também que teremos a nossa live de Fórmula 1 Manager nesta segunda-feira, por volta das 20 horas, lá no Ressaca Live. Não perca, está sendo bem divertido jogando com vocês. Um grande abraço, valeu e falou!